தலை அந்த கெட்டப்பில் இப்போ இருக்காருன்றது ஆமாம் அந்த மீசாக பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு தெரியாது சார் பயங்கரமாக இருக்குது எப்படி இவர் பண்ணார் ஏன்னா அந்த ட்ரையலாக வேறு காமிச்சிருப்பார் ஒரு ஜிம் வரணும்னு நினைக்கிறதே வந்து ஒரு தனி கட்சி அவரை தன்னம்பிக்கைக்கு வந்து உதாரணம் அஜித் சார்னு சொல்லுவாங்க ஆரம்பம் படம் வரும்போது அஜித் சார் போய் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கீங்களா இப்போ விஷாலானா ஆரியானா ஜிம்மில் ஃப்ரெண்ட் ஆனாங்க ப்ரொடக்ஷனில் முப்பது மட்டும் கொடுங்கன்னா கேட்க முடியாது நான் தான் ஐயோ கேன் அது இனிமேல் நான் வந்து வந்து எக்காந்த முதல் கொண்டு அன்றைக்கி என்ன வேலை இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் வந்து ஓட்டு போட்டுருங்க சரிங்க விஷால் சார் கூட க்ளோஸாக இருக்கீங்க வருமா கூட க்ளோஸாக இருக்கீங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மேரேஜ் நடக்குமா பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக ஆஜானு பாகுவாக இருந்தால் ஏன் ஹீரோவாக தான் நடிக்கணுமா பிலுனாக நடிச்சு அட்டகாசமாக அமர்க்கலமாக பயங்கரத்தக்கூடாதான்னு கேட்குற மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய படங்களில் அர்ஜுன் ஒருத்தரை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க யாருன்னு தெரியலையா ஓ இவர் தாங்க எப்படி இருக்கு இப்போ சினிமா லைஃப் சினிமா லைஃப் ஹாப்பியாக இருக்கு ஹாப்பியாக இருக்கு அப்படியே பிஸியாக இருக்கு சூப்பர் அதுதான் வேணும் எல்லாம் சரி முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கேள்வி இப்போ நார்மலாக ஒரு காமெடியனாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சினிமாவில் ஹீரோன்னு ஆசைப்படுவாங்க நீங்கன்னா அப்படி ஒரு வில்லம் மேலே ஒரு ஆர்வம் அந்த விஷயம் நல்லா வந்துச்சுன்னு எனக்கு தோணுது வில்லன் வில்லனிசம் நல்லா வந்துச்சு ஏன்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரியும் போது அதை கரெக்டாக பிரதிபலிக்கணும் ஸோ இந்த வில்லனிசம் பண்ணும் போது அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து என்னால் அனலைஸ் பண்ணி முடிஞ்சு பண்ண முடியுதுன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்காது ஸோ அதனால் நான் வில்லனாக தான் ட்ரை பண்ணேன் வில்லனாக தான் இப்போ உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறோம் யாரும் கேட்கலையா வேறு கேரக்டர் பண்ணலாம் ஹீரோ இது மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை இல்லை நான் வந்து பாசிட்டிவ் கேரக்டர் கேட்டிருக்காங்க அது அதுவாக ஒன்று போயிடும் இல்லாட்டி நான் வந்து அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு இழுத்து இழுத்து அது அது ஏதாவது ஆயிரும் இப்போ ஓகே ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ விஷால் சார் மூலமாக தான் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இப்போ சண்டக்கோழி டூ படத்தில் அது மயிலு கேரக்டர் வேறு லெவலில் ரீச் ஆகிருந்துச்சு லைட்டு ஸோ படம் பார்த்துட்டு போய் எப்படி சொன்னாங்க ஆடியன்ஸ் மதியில் நீங்கள் பார்த்துட்டுப்பீங்க அப்போ எப்படி ரியாக்ட் ஆச்சு இல்லை எல்லாமே சினிமாவில் இருக்க ஆடியன்ஸோட வந்து சினிமாவில் இருக்கிறவங்களே வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க ஒரு ஒரு த்ரோ அவுட் ரோல் வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா அதை அது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரெக்டர் ஒரு லிங்கசாமி சார் மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட அது ஒர்க் பண்ணது அதை ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போது எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ரொம்ப மெச்சூர்டாக உன் கேரக்டரை கரெக்டாக அந்த மீட்டரில் நீ கொடுத்துருந்த அப்படின்னாங்க அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துருக்கு இப்போ ஏன்னா இனிமேல் வரப்போகிற ரோல் எந்த ரோலாக இருந்தாலுமே ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ரோலுமே சொல்லும் போது ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போகும்போது இதை பண்ண முடியுமா இந்த ஆட்டிடியூட் ஏதாவது இதாகுமா இல்லை இது தப்பாக ஆயிருமா ஏன்னா இப்போ ஈஸியாக மிம்ஸ் போட்டுருவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது ஏன்னா இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஈஸியாக வந்து போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த ஒரு பயம்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒழுங்காக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ எல்லாருமே இப்போ பார்த்துட்டு சொன்னது வந்து என்னென்னா கா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆடியன்ஸ் மத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பயமுறுத்துனீங்கன்னா மாசாக இருந்தீங்க ஆனால் அவங்க உடம்புலேயும் மாசாக அதான் எல்லாருமே இப்போ வந்து கேட்குறது வந்து ஃபிட்னஸ் ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு ஸோ எப்படி உடம்பை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க என்னெல்லாம் சாப்பிட்றீங்க டெய்லியோ அதை பற்றி கேட்பாங்களா இப்போ அதை பற்றி கேட்கும் போது இப்போ ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் கேட்டேன் அவனும் சொன்னான் டே அவங்க என்ன ஆக்டர் அவங்களுக்குனா வேறு வேலையே இல்லை சாப்பிடணும் உடம்பு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் நம்மளால அப்படி பண்ண முடியாதுன்றாங்க உண்மையாகவே இப்போ நார்மலாக வேலை செய்கிறவங்களால பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு உடம்பு மெயின்டைன் இது ஒரு சரியான கேள்வி பிரதர் நீங்கள் கேட்டது ஏன்னா எனக்கு சோஷியல் மீடியாவில் மேஜர் போர்ஷன் வந்து வர்றது வந்து ஃபிட்னஸ் பற்றி தான் ஏன்னா அவங்க நம்மளை ஸ்க்ரீனில் அப்படி பார்க்குறாங்க இவர் இப்படி இருக்காலே நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் இவரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்ஸ்டாவில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ட்விட்டரில் காண்டாக்ட் பண்ணலான்னு கேட்குற கேள்வி வந்து ஆனால் எப்படி நான் ஃபிசிக் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு பத்து கிலோ ஏற்றணும்னா இது மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க இதில் வந்து ஒரு 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 ஃபிசிக் இருக்கிற பையனை ஒரு பொண்ணுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ இன்னொரு பையனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கும் இது என்னோடய ப்ராக்டிக்கலாக நான் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டது ஆனால் எப்படி நான் அதாவது எப்படி நான் இந்த மாதிரி ஆகுறது அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு மனநிலைமை இருக்குது ஸோ ஒரு சில விஷயம் வந்து நம்ம அதெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ராங்காக சொல்லணுமா அதனால் என்னால் ரிப்ளையும் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு நடிகர் பண்ணுறாங்கன்னா அது அவங்க ப்ரொஃபஷ்னலுக்காக பண்ணுறாங்க நான் சண்டகோலுக்காக பண்ணும்போது டெய்லியும் ஒரு மூணு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரம் நான் ஜிம்மில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்
நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போ நான் சொல்லுவேன் நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா தூங்குங்க காலைல ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் நடங்க நல்லா க்ரீன் டீ குடிங்க உங்களோட டெய்லியும் சாப்பிட்ற விஷயத்தையே நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஃபிட்டாக இருக்கிறது வேறு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது வேறு ஸோ நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆயிடலாம் ஸோ எல்லாருமே ஒரு நடிகரை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஷேப் ஷேப்பாக கட்டுக்கட்டா அது தேவையில்லாத ஒரு இல்லை அது அதெல்லாம் பிரதர் அது வந்து ஒரு நாள் ஃபுல் நீங்கள் உங்கள் உடம்புக்காகவே செலவு பண்ணும் பிரதர் எனக்குன்னா அந்த இடத்துல அந்த அந்த நேரத்துக்கு வந்து அந்த மூவிக்காக அந்த டாஸ்க்குன்னு ஒரு இப்போ நான் அப்படி கிடையாது ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஒர்க் இருக்குது இப்போ நான் போய் ஜிம்மு வந்து வாரத்தில் ரெண்டு டைம் தான் நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா என் ஒர்க் தான் எனக்கு மெயின் ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் ஃபிட்னஸ்ன்னு போயிட்டாலுமே அது காசு தான் எண்ட் ஆஃப் த டே அதுவும் மணி தான் உங்களுக்கு ஸோ அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு உடம்பும் இல்லை லைஃபும் இல்லைன்னு ஆயிரும் ஸோ நான் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கு ஸோ இப்போ எங்கிட்ட கேட்குறவங்களுக்கு இதை நான் சொல்லிக்கிற விஷயம் என்னென்னா சும்மா அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு போயிட்டு உங்கள் நேரத்தையும் உங்கள் காசையும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டெய்லி ஆரோக்கியமாக இருங்க டெய்லி சாப்பிட்ற சாப்பாடை சாப்பிடுங்க டெய்லி சாப்பிட்ற சாப்பிட்றத தப்பான ஃபுட்டை விட்டுட்டு கரெக்டான ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க ஒரு பெரிய இவ்வளோ ரைஸ் சாப்பிட்றது வந்து குவாலிட்டி கிடையாது வெஜிடபிள்ஸ் மீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ரைஸை கம்மி பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி நம்மளே நம்மளை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டு காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறவங்க ஒரு ஏழு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் வாக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாவே நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க இப்போ சார் நிறையா சென்டர்ஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படி இப்படிலாம் நாங்கள் நம்மளுக்குலாம் பார்க்கும் போதே ஓகே ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக தெரியாது பிரதர் ஒரு மாதம் நீங்கள் போவீங்க ரெண்டு மாதம் போவீங்க மூணாவது மாதம் சான்ஸ் இல்லை பிரதர் விட்டுருவீங்க இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கலை மீறி நம்ம போகும்போது தான் ஒன்றும் பண்ணலாம் அந்த ஆரம்பத்தில் பண்ணும்போது ஒரு 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 இது இருக்கும் வந்துடலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் பேக் கொண்டு வரணும்னா மினிமம் ஃபைவ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்துடும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தான் நம்ம ஆளுங்களுக்குலாம் அந்த ஃபயர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேங்க் பேலன்ஸும் காலி ஆயிரும் ஃபயரும் காலி ஆயிரும் ஆரம்பத்தில் படம் வர சொல்லுங்க ஆரம்பம் படம் வரும்போது அஜித் சார் கூட நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கீங்களா ஆரியான் அஜித் சாரோட ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அஜித் சார் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது எங்கள் ட்ரெயினர் தான் வந்து அஜித் சார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அப்போ சார் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேட்டடாக வந்து பண்ணுவார் சொல்லுவார் கோச் சொல்லுவார் என்ன வெரிடாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா எனக்கு அவரை பார்த்து பிரமித்த விஷயம் என்னென்னா அவருக்கு வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸ்பைனில் வந்து அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஜிம் வரணும்னு நினைக்கிறதே வந்து ஒரு தனி கட்ஸ் பிரதர் நான் எனக்கு நான் பண்ணியிருந்தால் நான் வரமாட்டேன் பிரதர் உண்மையாக சொல்லிடுறேன் வாம பிரதர் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ஏன்னா ஸ்பைன் தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே அதை அவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு விவேகத்துலலாம் வந்து அவ்வளோ ஒரு பார்க்கும்போது எப்படி இவர் பண்ணார் ஏன்னா அந்த ட்ரையெல்லாம் வேறு காமிச்சிருப்பார் ஒரு ஒரு இந்த சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாம் அது பரவிச்சு நிறையா அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இவர் பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஏன்னா அவரை தன்னம்பிக்கைக்கு வந்து உதாரணம் அஜித் சார்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதுதான் பார்க்கும்போது வியந் வியந்து பார்த்தேன் நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு அடிபட்டிருக்கேன் எனக்கு காலில் எனக்கு அடிப்பட்டிருக்கு நான் ஜிம் போக மாட்டேன் நானே நினச்சிக்குவேன் காரணம் ஏன்னா எனக்கும் ரெஸ்ட் விடணும்னு தோணும் ஆனால் நம்ம ஜிம் புஷ் பண்ணி தான் போவோம் ஏன்னா ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் ஃபிட்டாக வச்சுக்கோ கொஞ்சம் ஃபிட்டாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு இப்போ ஒரு அடிப்பட்டு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களே இல்லை ரொம்ப டயர்டாக இன்றைக்கி தான் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிட்டோம் டயர்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஜிம் வேண்டாம் நானே எனக்கு காரணம் சொல்லிக்குவேன் அடிப்பட்டுருச்சு இன்றைக்கி நம்ம ஜிம் போக தேவையில்லை காரணம் சொல்லிக்குவேன் ஸோ வந்து அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த விவேகத்தில் வந்து உடம்பே மாற்றி காமிச்சார் அதுவும் வந்து நீங்கள் அந்த ஷூட்டிங்கோட அந்த ஃபுட்டேஜில் பார்த்துருப்பீங்க ஷூட்டிங் முடிஞ்சோடனே போடுவாங்க வா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பயம் ரொம்ப வந்து எப்படி இதை பண்ணார் அப்படின்னு நான் நாளைக்கு அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணால் மொதல் குவிக்கிற கொஸ்டின் வந்து இதாக தான் இருக்கும் எப்படி சார் இதை பண்ணிங்க அப்படின்னு ஏன்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை பிரதர் ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணுறோம் அதை பார்க்கும் போது அதுவும் அவர் அவர் வந்து பெரிய மேஜர் இன்ஜுரின்னு சொல்கிறாங்க தெரியல நான் கேள்விப்பட்டது தான் ஃபைவ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்துடும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தான் நம்ம ஆளுங்களுக்குலாம் அந்த ஃபயர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேங்க் பேலன்ஸும் காலி ஆயிரும் ஃபயரும் காலி ஆயிரும்
இப்போ ஒரு ஆர்யா சார் இருக்கவங்க ரொம்ப தெரியுமா விஜய் சார் கூட நினச்சிட்டீங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியுது எப்படி அது முன்னாடி இருந்தே நீங்கள் இல்லை நான் ரொம்ப டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதான் ஃபிட்னஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டைம் கில்லிங் ஃபிட்னஸ் போகிறது ஃபைட் கிளாஸ் போகிறது ஃபைட் கிளாஸில் நாலு சினிமா ஆளுங்க தெரியாது டான்ஸ் கிளாஸ் போகிறது ஜெயந்தி மாஸ்டர்கிட்ட ஸோ இந்த மாதிரி டைம் கில்லிங்ஸ் நிறைய பண்ண ஆரம்பித்தோம் அங்கே நிறைய பேர் அப்படியே தெரிய ஆரம்பித்தாங்க இப்போ விஷாலானா ஆரியானா ஜிம்மில் ஃப்ரெண்ட் ஆனாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேலையை விட்டுட்டு நம்ம சினிமான்னு ட்ரை பண்ணும் போது தான் அது அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்கள நம்ம மீட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஒரு மைண்டாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு இறங்கினது தான் ஸோ அப்போ ஆரியானா வந்து விஷாலானா நான் சொல்கிறேன் இப்போ விஷாலானா இப்போ ஆரியானா ஷூட்டிங் போவேன் அப்போ ராஜா ராணி போவேன் அட்லி பிரதர் தெரியும் ஸோ இப்படியே அப்படி எல்லாருமே அப்படியே ஒரு அப்படி டைவர்ட் ஆகி பிரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் சினிமாவில் நான் நடித்த உடனே வந்து இதெல்லாம் யூஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு இப்போ அட்லீஸ் சார் சொல்கிறார் எப்படி இருந்துச்சு அப்போ உங்களுக்கு தெரியல நீயும் பண்ணுப்பாங்க விஜய் சார் போர்ஷன் ஓரமாக என்ன கூட அது ஒரு பெருமை எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் ஆமாம் ஸோ அப்போ எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு வாட்டி சொல்ல இல்லை ஒரு எனக்கு என்னால் நம்பவே முடியல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நீ கூப்பிட்டு மூணு நாள் முன்னாடி தான் ஷூட் வந்து வெனஸ்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் கூப்பிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு வெனஸ் மூணு நாள் ஃப்ரீயாக இருக்கியா நாலு அஞ்சு நாள் ஃப்ரீயாக இருக்கியா அப்படி சொல்லி கேட்குறாரு எதுக்கு உனக்கு ஷூட் இருக்கியா அப்படின்றது ஷூட்டா அந்த அந்த ரியாக்ஷன் தான் எனக்கு இருந்தது ஏன்னா என்னால் என்ன சொல்கிறார் இவருன்னு அதை நம்ம ரீக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது அப்புறம் யாரோட காம்பினேஷன் விஜய் சாரோட படம் பண்ணுறாரு தெரியும் விஜய் சாரோட காம்பினேஷனா இல்லை வந்து வெளி ஆளுங்களோட வேறு வில்லனோட காம்பினேஷனா அது ஏன்னா யாரோட காம்பினேஷனும் நான் அதை எப்படி டைரெக்டாகவும் கேட்க முடில பிஸியாக இருக்காரு நம்ம நின்று நின்று பிரதர் யாரோட காம்பினே எல்லாம் விஜய் சாரோட தான் என் போய் அடி ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அதாவது அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மூமெண்ட் சொல்லுவாங்களே அந்த 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 இது என்ஜாய் பண்ணேன் எப்படி ரொட்டீன் ஃபுட்டுலாம் எப்படி ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முட்டை சாப்பிடுங்க அதாவது சொல்லுவாங்க இத்தனை முட்டை சாப்பிட்டா நீங்கள் எத்தனை முட்டை சாப்பிட்டீங்க முப்பது ஒரு நாளைக்கு மார்னிங் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் ஃபிஃப்டீன் சாப்பிடுவேன் சிக்கன் சாப்பிடுவேன் ஒரு ஒன் கேஜி சிக்கன் சாப்பிடுவேன் எல்லாம் அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே அப்படியே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நம்மளுக்கு உடம்பு ஏற்றுறதுக்கு டைம் கொடுத்தாங்க எனக்கு தேர்ட்டி டேஸ் டைம் கொடுத்தாங்க ஆமாம் ஏன்னா உடம்பு ஏற்றினா தான் அந்த ரோல் பண்ண முடியும் ஒன் ஒன் ஆர் டூ இருந்தேன் ஆமாம் அந்த இது ஸோ அப்புறம் ஷூட்டிங் போகும்போதும் அது அதே ஃபுட்டு தான் கட்னியூ ஆச்சு ஏன்னா நம்ம அதை கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் கம்மி பண்ணால் வெயிட் லாஸ் ஆகிரும் அப்படின்றதுக்காகவும் ஏன்னா சாப்பிட்றது தான் ஒர்க் அவுட்டோட அதை சாப்பிட்றது ரொம்ப பெரிய ஏன்னா சாப்பாடுலாம் அந்த மு ஏன்னா முட்டையெல்லாம் நம்ம இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் முப்பது முட்டை கொடுங்கன்னு கேட்க முடியாது ஸோ காலைல ஷூட்டிங்னாவே நம்ம வந்து வீட்டில் பண்ணி எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் அங்கே போய் சாப்பிடுவேன் இப்போ கூட இப்போ விஷால் சார் கூட இல்லை இப்போ பண்ணுறீங்களா எல்லாம் ஒன்றா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களா முந்தி மாதிரி இல்லை ஏன்னா இப்போ அதுக்கப்புறம் அண்ணனோட கேரியரும் வேறு மாதிரி ஏன்னா அண்ணன் இப்போ பயங்கர பிஸி கவுன்சிலிங் ஒர்க்கு அது இதெல்லாம் ஒன்றா ஒர்க் அவுட் வந்து ரெகுலராக பண்ணுறதில்ல ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக அதாவது அஞ்சு மணினா அஞ்சு மணிக்கு மீட் பண்ணுறோன்னு ஃபஸ்ட் நாளே பேசிக்குவோம் அது மாதிரி நைட்டுனா நைட் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோன்றத ஃபஸ்ட் நாளே பேசிக்கிட்டு ஜிம்மில் எல்லாமே அசம்பிள் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க மாதிரி இப்போ வந்து அவர் அவரோட ஷெடியூலே வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ ரெகுலராலாம் ஒர்க் அவுட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஆனால் ரொம்ப ரேராக இப்போ ஏதாவது ஷூட்டிங் முடியுது இப்போ சண்டை கோழி படம் பண்ணும்போது இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிட்டு போகிறது அதெல்லாம் கேட்டால் இது மாதிரி சிரிப்பார் போடாது பண்ணிக்கிட்டா சொல்லுவீங்களா தெரில அது என்ன ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியிருக்கோம்ல அது கஷ்டம் தெரியும் அவர் அது ஜாலியாக இருக்காரு விட்டுற வேண்டி தான் ஆமாம் வில்லன் கேரக்டர் தான் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க சப்போஸ் வேறு மாதிரியான ரோல் வருது நாளைக்கு ஒரு அஜித் சார்க்கு ஒரு தம்பி ரோல் வருது அப்போ பண்ணிடுவோம் 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 இப்போ இல்லை இப்போ வந்து வேர்ஸ்டைலாக இருக்கணும்னு தான் யோசிக்கிறேன் ஸ்டிக்கெல்லாம் இல்லை என்ன இது வந்தாலுமே பண்ணிட்டு என்ன ஏதாவது ஹீரோயினுக்கு அண்ணன் என்னனாலும் வந்து பண்ணுறதுக்கு ரெடி எதனால் இந்த மாற்றம் மாற்றம்னா கான்ஃபிடென்ட் பண்ண முடியும் இந்த ரோலை என்னால் அடாப்ட் பண்ணிக்க பண்ணுறோம் அதுன்றத விட நம்ம அந்த ரோலை ஜஸ்டிஃபை பண்ணும் பிரதர் அதுதான் பெரிய இங்கே சேலஞ்சிங் நம்ம போயிட்டு அதே வில்லனிசம் இங்கேயே இருந்தால் அது நல்லா இருக்காது இப்போ ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது இந்த
இப்போ ரீசெண்ட் சர்க்கார் பார்த்துருந்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படத்துக்கு ஒரு வேணா மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் வருது ஸோ நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க படத்துக்கு இல்லை எனக்கு பர்ஸ்னலாக விஜய் அண்ணா ஃபேனுன்னு இல்லாமல் படம் எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு எனக்குள்ளே வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கு இனிமேல் நான் வந்து வந்து எக்காந்த முதல் கொண்டு அன்றைக்கி என்ன வேலை இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் வந்து ஓட்டு போட்டுடணும் அப்படின்ற இது வந்து அந்த படத்தை பார்த்து உண்மையாக சொல்ல இது என்னடா படத்தை பார்த்து காமெடியாக இருக்குது இந்த படத்தை பார்த்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் சினிமாவில் இருக்கேன் சினிமா தான் எனக்கு எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குது இந்த படத்தை பார்த்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இனிமேல் நான் என் லைஃப்பில் எங்கே இருந்தாலுமே வந்து ஓட்டு போட்டுடணும் அன்றைக்கி ஒரு நாள் என்ன வேலையாக இருந்தாலுமே என் பர்சனல் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அஃபீஷியலாக இருக்கட்டும் இல்லை பர்சனலாக எங்கேயாவது வெளில போய் என்ன தான் இருந்தாலும் ஓட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா வந்து போட்டுருணும் இந்த அது வந்து உண்மையாக சர்க்காரை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் சார் நீங்கள் விஷால் சார் கூட க்ளோஸாக இருக்கீங்க வருமாம் கூட க்ளோஸாக இருக்கீங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மேரேஜ் நடக்குமா இல்லை தே இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஆமாம் நல்ல அவங்க நல்ல நண்பர்கள் அவங்க இல்லை நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இப்போ அவ்வளோ அவர் கட்டிடம் கட்டின அடுத்த இது வருமாம கட்டிப்பாருன்னு சொல்கிறாங்க அது நிறைய அப்படி சொல்லும் போது நாங்களே தெரிஞ்சுக்குவோம் விஷாலும் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படியாடா அப்படின்னு எங்கிட்ட கேட்பார் ஆமாம் இல்லை ஆனால் இது மாதிரி நியூஸ் வந்து ஓ அப்படியா அப்படின்னு பாரு ஓ எங்கே அந்த பேப்பர் காட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஸோ அப்படி தான் இருக்குமே தவிர அவங்களாம் என்றைக்குமே அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டதே கிடையாது ஸோ எல் இது மாதிரி சொல்லும் போது இப்போ வந்து நம்மளுக்கே ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தில் கூட இருந்திருப்போம் அதை பற்றி வேறு மாதிரி இருக்கும் அதை படித்தோன்னே என்ன இப்படி இருக்குது அப்படின்ற ஸோ அது பெருசாக எங்களுக்கு இப்போ அது தெரியல அதெல்லாம் வரும்போது தெரில இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்த படத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் செய்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருக்குமோ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுது பர்சனலாக பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுது தனி ஒருவன் எப்பயுமே அந்த தாக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அரவிந்த் சாமி சார் ரூல் ஏன்னா அது மெச்சூரிட்டி வேறு அந்த அந்த ஏஜ் அந்த மெச்சூரிட்டி வேறு இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான ஒரு ரோல் பண்ணணும் அப்படி டஃப் கொடுத்து நீ அந்த ரோல் பண்ணும் போது துப்பாக்கி படம் பார்க்கும் போது வித்யுத் ரோல் ஸோ வித்யுத் ரோல்லாம் வந்து அதே ஃபிசிக் இப்போ என்ன கொஞ்சம் கலராக இருப்பார் அவ்வளோதான் ஸோ நார்த் இந்தியன் லுக்கு அவங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது சார் இந்த ரோல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்துருக்கலாமே இது மாதிரி பண்ணியிருந்துருக்கணுமே இப்போ நீ நீங்கள் சொல்லும் போது இல்லாமல் ஒரு ஹைஃபை யோயோ ஹைஃபையாக சொல்லுங்க எனக்கு உங்களை பார்த்துட்டு எந்த ரோல் இருந்தால் வடச்சென்னையில் வேலூர் ரோலுக்கு செட் ஆகும் இல்லை எனக்கு அதுவும் வரும் இந்த அது அது வந்து நம்ம நேட்டிவிட்டி ஈஸியாக செட் ஆகிடுவோம் இதுதான் வந்து அடாப்ட் பண்ணி நடிக்கணும் சேலஞ்ச் ஒர்க் இப்போ வில்லன் ரோல்லாம் நீங்கள் யாரை பார்த்து ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆனீங்க வில்லன் வில்லன் இன்ஸ்பயர் அப்படின்னு இல்லை ஆனால் இவங்களாம் பா பண்ணுறதை பார்க்கும் போது பிடிக்கும் பிரகாஷ்ராஜ் சார் ப பண்ணும் போது அது பிடிக்கும் இப்போ அறிந்து மரியாமல் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்லவராக இல்லை வில்லனாக அது தெரியவே தெரியாது அந்த மாதிரி சரி என்னடா நல்லவ மாதிரியும் வீட்டில் அப்பாவாக இருப்பார் போலீஸ்காரன் வந்து தடுத்தோடனே அடுத்த தடவை லாரி நின்று பேசுவார் ஏறி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் பேசுவார் ஸோ இது அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது ச இந்த மாதிரி இவர் மாதிரி வரணும் அந்த படம் பார்க்கும்போது அப்புறம் சோனு சூத் ஃபிட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அருந்தது இல்லைலாம் வந்து கலக்குவார் ஸோ அப்போலாம் அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ச இந்த மாதிரிலாம் இது இதெல்லாம் சூப்பராக இந்த மாதிரி நம்ம 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 நடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இது மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படிலாம் நம்மளுக்கு தோணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அர்ஜெய்னா எப்படி இருப்பார் என்ன மாதிரி படம்லாம் பண்ணியிருப்பாருன்னு நீங்கள் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும்ல அர்ஜெய்னாவே இந்த பையன் ஒரு வில்லனாக அந்த படம் வில்லன்றதோட இப்போ வில்லன் எல்லாருக்குமே பிடிக்குது யாருமே அப்படிலாம் பயப்படுறதுல இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து ஃபஸ்ட் தான் வில்லனாக அவங்க வந்து பர்சனல் லைஃப்லேயும் அதை வச்சுக்குவாங்க அந்த சாயிலில் பார்ப்பாங்க நல்லா நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அந்த அந்த இது ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சவனாக இருக்கணும் ஒரு ஃப என்னுடைய இந்த ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்தது வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு தான் என்ன நான் சூப்பரில் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தெரிய பண்ணும் போது இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது இப்போ சண்டை கோழி பார்த்துட்டு சவுத் சைஸ்லாம் என்ன நிறையா தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ ஏன்னா நம்ம இந்த சண்டை கோழி வந்து திருவிழா நம்ம சவுத் பற்றிய படன்றதுனால இப்போ சவுத்தில் ஃபுல்லாக வந்து இப்போ இப்போ எங்கே போனாலுமே வந்து சண்டை கோழி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப சொல்ல அப்படிலாம் ரொம்ப வந்து கேட்பாங்க என்ன அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்மள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஷூட்டுக்கு போயிருக்கும் போது கூட முந்திலாம் சவுத்தில்
சீக்கிரமாகவே தலை கிட்ட அடிவாங்க வாழ்த்துக்கள் பாக்குறது தான் மயிரம் வில்லன் ரோல் பண்ணாலும் இப்போ நேரில் செம்ம ஜாலியாக பேசிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நேரில் ஜாலியாகவும் படத்தில் மிரட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு சினி உலகம் டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் சினி உலகம் யூடியூப் சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம தலைவி ஜோதிகாவை வச்சு காற்றின் மொழின்ற படத்தை எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக இந்த படம் ஆல்ரெடி ஹிந்தியில் வித்யாபாலன் நடித்த தும்ஹாரி சுலுன்ற படத்தோட அஃபிஷியல் ரீமேக் தான் காற்றின் மொழி படத்தோட ட்ரெய்லர்